Ratchet and Clank series, and the species of the main protagonist Ratchet. It, it is a humanoid, a feline-like species from renowned engineers hailing from the planet Festoon in the Polaris Galaxy. And with that, let me send you. Recommendo você jogar o. É, o primeiro jogo para você conhecer melhor da história, como o Ratchet conheceu o Clank e vice-versa. Ah, não, o jogo é de PS2, é, Hatch Clank, é, PlayStation 2. <risos> Sim, de o vacilão, agora vamos ter Hatch Clank e Going Coma. Sim, uma corrida hype. Sim, é um jogo muito bom, é, Ayrton. Recomendo para quem nunca jogou Hatchet Clank, jogue. Sim, GL, ambos os runners. Nós normalmente começamos o timer em um lugar muito específico. But we both need to make sure that we start at the exact same time. So, Ambos, é, os runners vão usar o New Game Plus. É, o New Game Plus é, consiste em você começar um jogo novo, é, tendo terminado o jogo. Só que você, ao começar o New Game Plus, você começa com todos os upgrades e itens do jogo. É, com isso, eles vão conseguir fazer a run de forma bem rápida. E com, além dos upgrades, eles também têm vida máxima, entre outras coisas, assim, e que pode facilitar na questão da movimentação é, do personagem, na, nos usos de armas, entre várias outras coisas. Bom, é, o jogo, você consiste geralmente em explorar as fases. É, você vai com, é, juntando é, porcas e parafusos, e essas porcas e parafusos que você vai acumulando conforme vai jogando, é, você vai usando para fazer os upgrades do seu personagem, tanto em questão de vida, tanto em questão de armas. E eles vão atrás da, de praticamente das portas ou parafusos de, de platina é, durante essa corrida. E é, um, é praticamente um item especial deste jogo. He had a sprockets lubed. Have you watched the intro? <laughs> Not in a long time. <laughs> all right. But for real though, this category, as the name implies, all platinum bolts, there's special collectibles that show up on each level past Aranos, which are the platinum bolts, which... Como os comentários estão dizendo, eles são itens colecionáveis especiais que você encontra em cada fase. Ou seja, eles vão ter que ir atrás de cada uma dessas... É, dessas porcas ou parafusos de platina, porque essa é a condição da corrida que eles precisam completar. Se, é, se eles não pegarem a, a porca ou o parafuso de platina, é, não podem finalizar a corrida. Então, eles precisam cumprir esse requerimento para finalizar a corrida. É, todas as, as fases você é, se passam em planetas diferentes. É, isso é recorrente do, dos jogos do Hatch Clank, que você simplesmente vai explorando vários planetas, é como se fosse Spyro, ah, o método de, de exploração é como se fosse ah, a jogabilidade também, é como se fosse Spyro, só que de uma forma diferente, é, parecendo ao mesmo tempo como se fosse um hack and slash, porque você pode utilizar a, a arma para destruir os inimigos, né? Então, tem certos inimigos que você vai usar suas armas para ou atirar neles ou simplesmente uh, bater neles. E eles vão utilizar de Ubers, né? ou Out of Bounds, que consiste em você atravessar o cenário para poder chegar em outro ponto mais rápido ou para fazer um, uma morte Death Warp, né? 
e consiste de você morrer e já parar em outro ponto do jogo. Isso é bem recorrente é, em speedruns dessa franquia. Então, quando vocês verem eles caindo assim do limbo, não é, é feito por erro nem nada, é proporcional. Ah, então o brasileiro já foi, então, já, ele já fez o hatch então, ok. Ah, complicado, de vacilão, é complicado. Talvez é um método de gravação, se ele foi gravado de forma muito rápida, infelizmente, ele não vai rodar bem no seu PS2. Você tem que gravar em uma velocidade baixa para os jogos rodarem novamente. E é a única dica que eu posso te dar. É, agora eles estão a, é, atirando ali, né, fazendo um chum, é, tipo um shunner up, só que <risos> 3D. E eles precisam destruir os inimigos. O máximo, o mais rápido possível para poder progredir. É, porque é, basicamente é como se eles tivessem uma espécie de auto-scroll. E o runner, um dos runners já conseguiu finalizar a partida da nave, um enquanto o outro ainda está é, começando, é, finalizando agora. Desculpa, Samurai, eu só dei uma dica básica. Não se mando fazer coisa errada. <risos> Olá, Reziu. Bem-vindo de volta. Gente, como assim eu faço eu ensino a coisa errada? <risos> Ai, meu Deus do céu. Nossa, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, me alertem, gente. Eu ensinei mesmo! Putz, gente, me desculpa, eu não deveria ter falado nada. Meu Deus do céu, que besteira, me desculpa. Desculpa, gente, eu fiz coisas que eu não devia. Agora, ambos estão na mesma tela, sendo que é, o, Rene, é, o Runner, à sua direita, é, está na frente. Ele está praticamente é, a um round de completar a arena, enquanto o, o segundo runner ainda precisa completar os outros rounds para poder alcançar ele. Alcançar ele. Mas uh, ele está indo muito bem, porque como ele ficou para, para trás da parte da nave, até que ele conseguiu é, alcançar uh, o outro runner bem rápido. Ele já está já no último round. Não, não, nenhum deles é brasileiro, Lucas. A round hatch pack com o brasileiro já foi. And we're doing five of them within the next five minutes. So most of them are, you know, right around the corner. You know, we had to do two here to open the bridges. All right. And I think right now would be a decent time for a quick donation. Oh, yeah. It sounds great. We have $250 from Benjamin. Oh, wow. Shoutouts. 
to Zem and Dylan Go for running the video game that got me into video games. Thank you so much. Jeez, thank you so much, yeah. Ben. Jeez. Thank, thank you, Ben. <laughs> Yo. He's a he's a member of the Ratchet community and such a homie. Yeah, really, really, really yeah, he's really a nice up and coming deadlock runner, I believe. Yes, he is. Bom, o runner já está se dirigindo ao próximo planeta e o outro já está quase na cola também. Eles estão muito perto um do outro, só estão com uma diferença de poucos segundos apenas. Não, ainda não, Paulo. Uh, Paulo, você não perdeu nem, nenhum som novo. Uh, eu só fiz só apenas o som do Crash morrendo. <risos> Mas nada. <risos> Ainda não fiz nenhum som de Hatch de Clank, não. Mas eu fiz os Pokémons é... uh, no Spyro. A não ser que o pessoal tenha clipado de eu fazendo os pokémons e tendo feito uh, alguma outra imitação aí uh, do Bob Esponja, sei lá se o pessoal fez o clipe ou não. <risos> Infelizmente, eu não sei se, se fizeram um clipe. <risos> Sim, ele se recuperou muito bem, o Shen. É, ele, pra, pra quem havia ficado atrás na parte das naves, ele tá se recuperando muito bem. Se eu estou preparada, ela <risos> tá por aí, né? Ah, depende se eu não tiver uma crise de riso, dependendo do jogo. <risos> We also skip a full on second infiltration gadget, so yeah, you're yeah. welcome. <laughs> yeah, we we actually, I mean, they're not kidding when they say that we hate all the <laughs> in this community. There's uh, Sim, Paulo. Bom, uh, agora nessa parte específica ele tem que pegar as caixas e levar pro ponto certo ali da sala. Enquanto isso o outro runner já está um pouco à frente, já um pouco mais adiantado na fase. E agora, o Shen, agora finalmente ele terminou a parte das caixas, das caixas e pode progredir. This is where I'd make a joke, but I've been up 30 hours. E ele conseguiu pegar a, a porca de porca não, o parafuso de platina. Salve, Gabriel! Thank goodness we only have two more. Seja bem-vindo à retransmissão oficial do Speedruns Brasil da AGDQ. É, Speedruns Brasil está retransmitindo oficialmente a AGDQ. <risos> Seja bem-vindo ao canal. E agora a Shen está usando o Clay. Um dos meus robôs favoritos. <risos> Sim, oficial, gente. Deleta o clipe do sistema. O <risos> loot. The little minions, we use them to kill things, and then there's other bots that do certain things, like building bridges. And yeah, we'll see Zen coming up doing a relatively recent edition <laughs> where we actually use Clank to kill one of the laser bots instead of using. Ah, uh, então, ah, uh, como é, estamos retransmitindo hoje de quê? É, estamos tendo 24 horas de speedruns até domingo. Mas se você quiser saber uh, os dias e horários que terão showcases, runs, eventos aqui na Speedruns Brasil, é só digitar exclamação social para acompanhar Speedruns Brasil nas redes sociais e ficar informado. We can use his thruster pack to get a higher double jump, and we also have the ability to glide and to long jump. And now long jumping is going to be our main form of movement. 
A Clank, é, diferente de, é, do Hadid, ele tem algumas habilidades diferentes é, e ataques também diferentes. Uh, ele também faz coisas diferentes também. É, quando você controla um personagem e um outro, você vai perceber a diferença é, entre eles. E é muito divertido você controlar ambos os personagens é, quando eles estão juntos ou separados. Já que cada um se comporta de um jeito, é, o que torna o jogo muito especial. Sim, ele está para trás. Ele teve um probleminha o canal da Neblina é, na parte da, das naves. Né? Uma parte que ele tinha que destruir todas as naves. Ele ficou para trás nessa parte. E ele estava alcançando o Shen. Né? Não, quer dizer, o Shen ficou para trás um pouquinho. Só que aí é, ficou para trás a parte das naves, corrigindo. E o Dylan estava na frente. Só que aí é, o Shen conseguiu ultrapassar o, o Dylan. Quer dizer, Jill Wingo. <risos> Porque para mim parece Dylan lendo aqui. Não, não é só comunidade brasileira, é também comunidade a todas as pessoas que falam a português. Todos são bem-vindos aqui no canal. Não importa se você fala português ou não. Todos são bem-vindos aqui. Like managing experience points, that's just killing, like getting the finishing hit on Thanos there with the gravity bomb. Pretty much <laughs> just like copter. gives you extra experience for the gravity bomb for later. Oh, I almost tried to hit yeah. my space bar. He's Thanos big. Splits. He's purple. He has a helicopter. <laughs> it's obviously. Ah, é complicado, Hiro. Acho que provavelmente Super Metroid só na SGDQ. Was talking, but I've been Dill or somebody. But one of you guys were mentioning how uh, Thanos in the comic books has a helicopter. That was me. <laughs> oh, that was you. Okay. I'm pretty sure I linked it in. Então, ambos estão, é, para quem não sabe, quem chegou agora, é, tanto Shane, tanto o Dilly Wing, é, estão em corrida. Uh, eles estão jogando a categoria New Game Plus, é, All Platinum Boats. Ou seja, eles têm que pegar todos os parafusos de platino em todas as fases, que esse é o requerimento da corrida. Eles estão usando o New Game Plus, que é, você é permitido usar todos os upgrades é, e itens que você coletou no jogo anterior. Oh e geralmente você só encontra é, a, o, a, o parafuso de platina no final de cada fase. Então eles têm que coletar esses parafusos, que é o requerimento da corrida para eles poderem completar essa run também. Sim, coitadinho dos animais. <risos> Ai, eu, não, eu gostaria que existisse uma, existisse, um, é, existisse uma categoria no Super Metroid que você é obrigado a salvar os animais. Mas como no jogo você não é obrigado a salvar os animais, é, então acho que essa categoria, a probabilidade dela existir é baixa <risos> demais. Sim, o Shen, ele ficou, é, por incrível que pareça, canal da Neblina, ele estava para trás na parte das naves, mas ele conseguiu passar. Sim, é por, é por isso que existe justamente os incentivos. Sim, 
Ambos estão perto, mas o Shen está com a vantagem agora. Ele já está na próxima fase, já. Ou o planeta, nesse caso, porque nesse jogo você viaja entre é, planetas e galáxias, né? E ele tomou uma morte proporcional para justamente já voltar para a nave. Oh, não! My run is all broken and on the floor. <laughs> all right, so coming up on Barlow, uh, there's a lot of tribesmen that you fight. You get the Terminator, but like we're not about any of that. We're just gonna collect some money here. Nesse jogo é possível você é, não pegar os checkpoints. Tanto nesse jogo, tanto no primeiro, você pode esquipar os checkpoints é, se você souber os lugares e tomar uma morte proporcional para já fazer um death war e ir direto para a nave. Mas tem certos pontos que não tem como você evitar o checkpoint. E aí, we buy the decoy glove from the woman lady who farts because, well, the decoy glove introduces a fun mechanic. I keep forgetting we call her the de the lady who farts. Oh my god. So yeah, the decoy glove is going to be a huge thing throughout this run. It's going to be super useful for clipping through walls as well as some of the movement tech that we get into later. But now we're into the. E agora já estamos na parte da corrida. Electrolyzer. Oh, oh. Como se fosse o Turbo Tunnel, só que da versão Hatchpick. Você tem que ter paciência, que essa corrida, infelizmente, é, duas, é dois minutos. Então, ele vai ter que, para você fazer essa corrida aí, ele vai ter que fazer dois minutos de corrida, infelizmente. Eu amo seu conteúdo e vamos kick câncer's butt. Zemi stabs in the chat. Incentive goes <laughs> to winner's choice. And we also have $30 from Kichi Face saying $1 for every hour torpedo has been awake. Let's get a donation train going. Oh no. <laughs> it's a great it. idea. We are less than 15,000 away from 600k, everybody. So uh, let's get that sleepy donation train. How about it, everybody? I mean, I I'm thankful that someone did that for charity. <laughs> But now this, But like, now, you made them spend more. <laughs> I mean, at yeah. the end of the run, it'll be thirty-one dollars, right? No, it's so already thirty-one. It you heard it, people. Thirty-one dollars. Let's go. We have twenty-five dollars from Pawn, saying first-time donor. Sim, <laughs> Teclas. Both of you on the run. What's your favorite Ratchet and Clank 2 weapon in a casual playthrough? Plasma Storm. Ah, <laughs> uh, quiet. Uh, sorry. Uh, não posso te dar dicas, infelizmente eu cometi um erro gravíssimo aqui que eu não poderia falar. Eu peço até desculpa aqui ao pessoal da Speedrunners Brasil se eu cometi alguma coisa de errado. Agora ambos estão na corrida, só que com o um Shen na frente. Shen está já na. A... Na última volta já? Eu ia dizer Lava Gun Larry. Lava Gun é. Is... Lava Gun é o meu favorito em Uia, porque ele upgrades o Liquid Nitrogen Gun. E o Meteor Gun é, na verdade, muito bom nesse jogo também, agora que eu estou pensando sobre isso. Então, sim, provavelmente o Lava Gun. Você sabe. Você lembra do Bolt Zem? Ele tem um 2165, que não é uma boa race. Well, é um pouco bom. Eu quero dizer. Sort of. I mean, the best time ever is what? Ah, o que que foi, gente? Oh, I wonder who that's by. Ah, yeah. I don't know. I'm sure there. Gente, o que que aconteceu aí? Vocês estão bem? Só um momento. Deixa eu ver aqui. Não, está tudo ok aqui. Oh yeah. Yeah, Scooter Bozo was Scott Bozo's alt account from when he got locked out of his account. What What was the story on that again? Ah, então tá bom. Pensei que tivesse dado algum problema aqui, porque vocês começaram a falar F comentarista. Eu pensei, eita, ninguém tá me ouvindo. Oh my god. All right, we're also into the other funny haha ship section, so this would be another good time for some. Ah, então tá bom. Obrigado por me avisar. Excellent. We have one hundred dollars from Slipknot Man. Bom, agora mais um momento de nave para o Shen. E agora o, o outro runner já vai se dirigir à parte das naves já. 
<laughs> and we also have fifty dollars from Rico saying, "Hey, Dill, give me your shoes." <laughs> from Drake and Josh. Thank you. <laughs> o que tá acordado 30 horas é realmente não é fácil você ficar acordado tanto tempo assim. Agora a gente vai para a segunda onda de inimigos. Enquanto. <risos> Nossa, esqueci qual é o nome do outro runner. <risos> Está começando agora. Sim, ele está atrasado. Eu esqueci o nome do runner, gente. Desculpa. Mas os efeitos sonoros da, da navinha. Não, você acaba fazendo, vai ser estilo Star Wars. <risos> Ai, meu Deus. Eu vou acabar fazendo sons da estilo. <risos> Do Star Wars. <risos> é o Dio, é o Dio de Wingo. Vou ver se eu chamo ele só de Wingo para ficar mais fácil para mim. Oh, Shane, eu tava conseguindo falar, é o Dio Wingo que eu tava me embananando aqui, gente. Obrigado. <risos> Bom, o Wingo tá um pouco para trás ainda, né? Tá, tá para trás, infelizmente, mas vamos ver se ele consegue alcançar o Shen. Enquanto isso, o Shen já tá na próxima fase, já. Oficial. Você leu do língua? <risos> Nossa, Guito! Quanto tempo você tá acordado? Shen já conseguiu já <risos> o parafuso de platina. Ele vai fazer um loop para já ir diretamente para a nave já. Ele já pegou já o outro parafuso de platina. E mais uma vez ele fez um skip é, usando o War of Bounds. Sim, sim, esse tipo de, de esse tipo de som mesmo que as naves fazem. Ele já conseguiu mais um? Não. O Ingo já pegou o primeiro, já executou o primeiro Ubi, vai atrás do segundo agora. Wingo conseguiu executar o Ubi? By doing tiptoes. I wasn't sure if Sam was going to go for it there. <laughs> kind of overshot where he has to jump up, but here's tiptoes. Incrível o, uh, o que o Shen está fazendo agora. De ir para é, com esse Ubi que ele fez. Shen comemorou ali que aquilo que ele acabou de fazer não é nada fácil, aquele clipe. Ele vai agora fazer uma melhoração na nave dele e vai se dirigir ao próximo planeta. Enquanto isso, o Ingo está usando o Zub, é, fazendo o Ubi. 
Duolingo's got a close call here with the fish on no tack. Yeah, I miss Honestly, the probably one of the scariest fishes to see casually. Really good handling that there. Like I know we've been focusing a lot on Zen, but like Dill's doing. Mais uma vez, momento de nave. Yeah, that was a really good. E agora você tem que passar por esses anéis. Se não você não consegue uh, progredir. Sensação estilo Superman 64. <risos> what Zem did with the ship upgrades, we bought the nuke, the empowered lasers, and I believe it was fastlock missiles. Yes. Empowered lasers are going to be much useful later, but the nuke is pretty much a weapon. Agora o Wingo vai melhorar a nave dele para poder entrar na fase dos anéis. Sim, Superman 64. Não vai dizer que isso não te lembra Superman 64. Você tem que se passar pelos anéis. Coming up here, we're playing a little bit of Superman 64 because if we do this perfectly, we get a platinum bolt. And well, we got to collect all platinum bolts. Nice. Ele conseguiu, Shane. 104, which is not bad, especially considering you didn't have the triple boost. Yeah. E agora vem do Wingo passar pelos anéis. <risos> Boa pergunta, Kevin Souza. Yeah, the game always has to be a tease like that. True. Like you gotta have 19 or 14. It's never gonna be on the five. It's always gonna be on the fours or nines. Che, já conseguiu mais uma, é, mais um parafuso de platina? That's like a little microcosm of what SIs are, is where on specific surfaces that you normally can't stand on, if you can actually, you can actually get a bit of a high jump out of it. It's a, it's a, like a subtle little one there, but we use <laughs> that mechanic later to our advantage to... Ai, o Super Meat City 4 é muito quebrado, viu? Nunca vi jogo tão quebrado e cheio de bugs na minha vida. <laughs> Tem algum jogo que você consegue superar o Superman 64, gente? É a opinião de vocês. Bom, o Ingo conseguiu terminar os anéis. Já vai se dirigir à fase que o Shen está. Só que o Shen está na frente. Cyberpunk 2077. <risos> Mineirinho? Sim, em verdade, o Mineirinho é muito zoado. É realmente, eu me esqueci do Mineirinho. <risos> Sem Sonic 2016. Não, 2006. Sonic 2006. Nossa, aquele Sonic. Nossa. Não me fale desse jogo. Eu nunca joguei mais. Ai, aquela cena do beijo. Eu não me conformo. <risos> Sim, prefiro deixar o Sonic esquecido. Esse, esse Sonic, pelo menos. <risos> Sim, o Ingo tá, tá bem concentrado. O Ingo precisa ficar focado porque ele tá pata para trás, infelizmente, então ele precisa se focar se ele quiser alcançar o Shen. Guardião <risos> Rodrigo, acabei de me lembrar de uma coisa. Yay! Ai, ai. Sim, é, é muito esquisito o Sonic 2006. Isso eu posso falar. Meantime, Além de bugado. Além do meme do Silver. It's no use! Well, it's it's no use! use. <laughs> oh, yeah. Easily one of the best cutscenes. In case of emergency, use wrench to break glass. Or is it? Oh, God, I don't remember the cutscene. To break glass to get wrench. Yeah. You know, whatever. It's a logic yeah, it's, puzzle, it, and Quang's you... happy about it, and Ratchet's just like, yeah, yeah, I solved it. Yeah. Ay, ay. <laughs> Wait, hold on, no. It's get, use rock to break wrench 
To break glass, to get rock, to break glass, to get rock. Bom, para o Ingo conseguir alcançar o Shen, então só se o Shen cometer um erro muito grande, então, é, na corrida dele. <risos> Porque o Shen tá indo muito bem, né? Ele só teve um problema mesmo na parte da nave, que fez ele ficar para trás, mas o Shen conseguiu recuperar, ele tá indo muito bem. Então, em o que lá por aí? <risos> Sim, eu também quero ver se o... Uma boy! Bate aberto também. Eu quero ver o jogo do uma boy. Oh, excuse me, princess. <risos> yeah, the runners are going to be looking at their experience here just to make sure. And I think both runners are perfectly fine. <risos> the lower train, so he already has his eighth nanotech. <risos> eu só sei que eu quero ver esse jogo meme ser, é, ser corrido no, no jogo, na GDQ. Eu tô torcendo e batam a meta desse jogo, só tô torcendo. <risos> e espero que deixe de passar as cutscenes, porque as cutscenes é a melhor coisa desse jogo. <risos> É, Paulo, é por isso que eu falei que o Sonic 2006 ele é horrível. Cara, aquela cena é uma tortura. Nossa, Laporaine, tenta lavar o rosto, é, tomar um cafezinho, que aí você desperta. Sim, aquela cena é muito bizarra. Isso que eu achei bizarro. A cena, a cena em si, ela é muito bizarra. You know, there were a few tough tricks before. You know, not to discredit the Wingo, but they are This is probably one of the harder planets in the run. Mais um Ub executado por Shen, ele já conseguiu pegar a uh, o parafuso. Sim, Skyward é, Sword é muito bom esse jogo. What are normally ship animations, but now it's giant clank animations. And also. Sim. <risos> Zelda é o teu, é o teu Mario, né? O teu Mario também conhecido pelos seus memes. E agora chegamos na parte que é como se fosse uma batalha de Megazord, só que com Clank gigante. <risos> Ele vai ficar pulando várias vezes em cima do inimigo, que esse inimigo vai simplesmente morrer. Ele não precisa atacar ele. É só com os pulos já é o suficiente. <risos> o Ingo executando um loop e conseguiu. E pronto, o Shane conseguiu derrotar o boss. e agora o Igor chega justamente na fase que Shen finalizou e eles estão praticamente em uma fase de diferença entre um e o outro. Não, é, não fiz ainda nenhuma run de Clonoa, mas eu vou fazer um dia uh, é, provavelmente speedruns, ou se eu não fizer speedruns, eu farei em low play. Eu acho que o game é uma 
We've landed. <laughs> this is where the run really starts. Ai, ai. Ai, ai. Paulo, cuidado, Paulo. Juba here has probably three times the number of difficult tricks. Uh, o Igor vai fazer, executar o mesmo é, movimento que Shen fez. Ele já conseguiu derrotar o boss? Just like the first one. Yeah. E um, Shen já está na outra corrida já? Something Dill and I are both going to be very, very cautious of is something called lap glitch on this race. Um, people have theorized why it happens and how it happens, but essentially all you need to know is that sometimes the checkpoints on this race don't work properly. Bom, o Shane está falando que nessa corrida é, pode acontecer um glitch e durante essa corrida é, pode acontecer do checkpoint não funcionar de forma correta. E isso pode dar um probleminha na questão do número de voltas se você não pegar o checkpoint. Então, se você não conseguir pegar uh, o ponto do check, e, é, que a pista, no caso que o jogo identifica que você está progredindo pela pista, você é obrigado a correr de novo, é, fazer uma espécie de volta adicional até o jogo contabilizar que você... Fez realmente a volta. Right, <laughs> oh. They say good luck to Dill and Zem in this race tonight. And I'm so happy to see two generations of Ratchet runners in the same run. I can't believe the amount of growth the community has grown. And I can't wait for the future of speed running. Less than three. Thank you so much. That was a great donation message. Bom, Shane já está na, já na última volta já da corrida, enquanto o Ingo está começando agora a corrida. Of the greatest people to ever grace the Ratchet community and two people I am both honored and privileged to call friends. I cannot wait for both of you to show everyone here today just how far this category has come and just how crazy Ratchet and Clank speed runs are. Best of luck to both of you. Thank you, Marathon Man. Thanks, RM as well. Yeah. Really appreciate the donations. Yeah, RM so raises a, a very fair point. Dill is, I think, just about hitting a year running this game. Sim, então, há essa possibilidade, né? Mas se o runner consegue identificar qual o lugar correto para pegar o cheque, então ele não, dificilmente ele vai ter problemas. Né? problemas. Mas se acontecer, é, seria, se acontecesse no caso, é, como o Shane conseguiu completar, então... Né? No caso, ele não teve nenhum problema, mas se ele não tivesse, por exemplo, se ele tivesse algum problema, uh, isso poderia dar uma certa vantagem ao Winkle para alcançar. Mas, como o Shane completou, então o Shane ainda vai continuar na frente. E, enquanto isso, o Winkle já está na segunda volta. Já, daqui a pouco ele vai entrar já na terceira volta, o Winkle. Enquanto isso, o Shane já pegou já mais um parafuso. Ok, agora o Igor já está na última volta. Enquanto isso, o Shane já está bem adiantado já na fase. Já vai pegar já mais um parafuso. Não, Tadeu. É, a run do brasileiro já foi de Red Clank, mas terão outras, outros jogos que outros brasileiros irão participar. É só dar exclamação DR no chat para você saber uh, os jogos e os brasileiros que irão participar. Slingshot Proxies, como você viu, é um desenvolvimento que foi found e lab em 2020. E é só você dar também, Tadeu, exclamação agenda é, para você saber os horários é, e dias que esses jogos irão ocorrer para, para você poder acompanhar. O Ingo conseguiu fazer o Ubi. Shen também está executando muito bem o Ubi. Já conseguiu pegar o parafuso? Mais uma vez o Shen executando o Ubi. Tomou uma morte proporcional. Não, de propósito, quer dizer. 
Phil is Phil. Phil, you're kind of sick. I'm not gonna lie. <laughs> Thanks, dude. I appreciate More kind of a sick kind of. runner, man. Não funciona, Tadeu. Phil didn't quite hit the midair charge, but. Então, é quando você dá exclamação agenda, ele abre um link é, para você ver a agenda é, da da GTQ. <laughs> That's the thing with this game, with this category. It's so unbelievably punishing. If you're messing up any major spot, you're usually losing at least 20 seconds. Mm -hmm. it, it's that's a big thing with this category is is learning. Ah, uh, like, bom, Shen tá dizendo agora que se você cometer qualquer erro, que essa categoria, essa categoria que eles estão fazendo dessa corrida, ela é yeah, muito like, punitiva. Qualquer erro que você comete, você perde 20 segundos fácil, fácil. Que você precisa ter muito cuidado é, na hora de executar as movimentações. E, bom, o comentarista da GDK está dizendo que é requerido muito treino para poder uh, conseguir fazer sem errar é, muito e evitar de perder tempo. Sim, uh, uh, cada vez mais o Dylan, uh, quer dizer, Dylan não, o Wingo está ficando mais para trás. A diferença entre ambos uh, está aumentando aos poucos. Agora, a gente já está na parte do deserto, ele precisa seguir aquela seta ali para poder pegar o item. Seja bem-vindo de volta, Gerlone. E ele vai tomar mais uma morte de propósito. E vai executar um loop. E ele consegue. Like I said, we have the charge boots now. We can do whatever we want. Zem just sort of proxied up, charged off the mountain, jumped over to another mountain, charged off of it. Because Insomniac really likes to give collision to everything in the game. So, yeah, we can really do whatever we want. Bill's also playing. É, bom, eles estão falando sobre a questão da colisão do jogo. Que é como o jogo tem essas questões da colisão, eles podem, os runners conseguem fazer o que bem entender, ou no caso, o que bem quiser, para poder fazer o War of Bounds é, nas faces. É, até no primeiro jogo, é, é, você consegue fazer também vários ubs para poder esquipar várias partes do jogo. Sim, Teclas, ele falou que joga sem a música. Sim, ele joga sem o som do jogo. É incrível. E ele vai executar mais um UB e consegue. E ele já está perto já de pegar mais um, uh, mais um parafuso. Agora o Wingo está na parte da do deserto. Shin já conseguiu já mexer ali? Vai tomar mais uma morte intencional? Agora é o Wingo que faz a morte intencional. E vai executar o Ubi, o Wingo. Conseguiu? Enquanto isso, o Shen já está se dirigindo já ao, ao próximo planeta. Mais um momento de nave, gente. Ele precisa destruir algumas, algumas torretas. Super satisfying to see. Break a leg, guys. Donation. 
goes towards Wanda Gamelon. Thank you. Let's get an update on that. Além de destruir as naves inimigas. Four thousand dollars. Y'all are moving that needle slowly but surely. Let's keep it going and let's see that bonus game. Thank you. Você já enjoou, Luna do Green Hill? Ainda bem que eu, eu não sei como é que eu não enjoei das músicas do Donkey Kong Country enquanto é, eu tava treinando pro No Major Glitz. <risos> Amazing speedrunners playing an amazing category. Anéis. Agora o Shen tem que passar pelo, pelos anéis. Mais um momento de Superman 64. Or perhaps an awful game. Oh. <laughs> It's gonna lead off the awesome block or the awful block if uh, we can get that met. So let's make that happen. It's the only way it can happen. Let's let's do it. We've also got $15 from Lincolnito saying, hey, Zem and Delingo, doing my... Depende da música. <laughs> Mas eu não sei como eu não enjoei das músicas de Donkey Kong Country. Goes to winner's choice. Also, Rhino 2 best right now. I agree. Shen tá indo muito bem nos anéis. Yeah. I mean, most overpowered, sure. I, I've been Definitely. too jaded by no IMG to hold the Rhino in the most positive light. <laughs> But it's good. All I'm saying is it doesn't play the 1812 Overture, so can't be best Rhino, sorry. It doesn't play Night on Bald Mountain either. <laughs> Wait, which one plays Night on Bald Mountain? Nexus. Oh, I should play that game sometime. <laughs> All, right. All right. Ladies and gentlemen, it is Tando time, otherwise known as Tadano. This is one of the craziest planets in the run. We're going to be proxying everywhere. Bom, segundo o comentarista, é, agora eles estão, é, Shen está no planeta Tendano, é, que é um dos planetas mais malucos, né, segundo eles, mas olhando de longe parece o planeta Terra, não sei por quê. Lembra muito o planeta Terra, esse planeta. E agora ele vai executar um Gub e conseguiu. Shen. Agora ele vai... Nossa, ele foi muito bem nessa escalada. Enquanto isso, o Wingo está na parte da nave. Fora que o Wingo ainda precisa pegar e passar pelos anéis ainda. Ai, Evolute, eu sei como é. Você pode enjoar as, as músicas de Final Fantasy e você acaba enjoando, principalmente as de batalha, porque você tem que ficar tentando juntar tantos XP. Mas tanto XP, mas tanto XP, e sempre a mesma música, e sempre a mesma música. É, realmente, você acaba enjoando das músicas de batalha de Final Fantasy, isso é fato, porque, principalmente, para quem quer subir muito de nível no jogo. E, mais uma vez, o Shen tomou uma morte intencional. Não, não tô falando mal das músicas de Final Fantasy, Neil. Eu gosto muito das músicas de Final Fantasy. Só que elas só se tornam um pouco cansativa. É, quando você quer o par do seu personagem, sempre escuta a mesma música. Mas as músicas elas são muito boas é, da franquia Final Fantasy. Eu não odeio elas. Elas só, tor só se tornam um pouco cansativas apenas. Bom, o Ingo já está finalizando os anéis. Sim, Evolute, eu te entendo muito bem. <risos> eu te entendo muito bem, Evolute, com essa questão da música de batalha. <risos> Sim, mas depois de um tempo sem jogar, na hora que você escuta de novo, fica tudo numa boa. Uh, uh, é sempre assim. <risos> Pokémon também, é, Pokémon você também tem o mesmo dilema, uh, mesmo dilema com as músicas de batalha também, que nem o Final, o Final Fantasy. Pokémon sempre aquele sonzinho de, de início de batalha e já vem. Você acaba enjoando um pouquinho com o passar do tempo, mas depois que você fica um tempo sem jogar, quando você escuta de novo, aí você tem aquela nostalgia. 
right. the third bolt in the level, the last one, normally you have to, normally you'd like see it as you come up to the ending the normal way, but since we clipped through the back of the <laughs> building, we can get it on our first run through, saving a, a few minutes at least. <laughs> Verdade, Grains. É tipo exatamente o que o Grains acabou de, de falar. É, é a mesma coisa que você comer sempre a sua comida favorita todos os dias, sempre a mesma coisa. Você vai acabar enjoando de um jeito ou outro. Então é por isso que você não precisa. É, você, assim, se você gosta de uma coisa, não fique o tempo todo na mesma coisa, porque senão você enjoa. Principalmente comida, gente. Isso vale pra, tanto para jogo, tanto para comida. This clank section is very straightforward. There's ample time for a donation or two. All right, sounds great. We have $10 from White Paws saying awesome race so far. This classic PlayStation block has been super cool to watch. Art piece do banco do Majora's Mask só chutando rapidos matinhos de clock tower. Ai, meu Deus do céu. Donation from you Andy. It is so great to see the Ratchet community back at GDQ. It is so Awesome to watch two of my favorite runners taking part today. Thanks, Torpedo and Sky. Sim, ta 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 Now we got to do a wrench jump across here because we don't have the gravity boots. Sim, o Final Fantasy 1 não tinha a Não tinha mesmo a fanfare. Casually impossible. So Yeah, we're just going to kind of do our own thing. This lets us get Por que evolute você quer me mutar? But not too far that we clip back in. And with where we're at now, it lets us clip down to a spot where we can use the levitator. You would think, yeah, this is don't you need Clank to levitate? The, my favorite things that I ever found. You know, you think the levitator's an upgrade for Clank, right? Você traumatizou? Um upgrade for Rat. Com Megalovania? E a música do Andyne? What? It's actually an upgrade for I. Bom, você deve ter ficado muito tempo na... No Sans and Andyne. With practice codes that let him save his position. And even Clank, Nossa, a Mega Love é muito bom. Por mais que seja, você pega a melhor música na rota mais errada do jogo. Mas, é, mas a Mega Love é muito bom. <risos> não tem como não negar. Eu tenho que reload para que a gente tenha o Clank de volta. Senão, nós perdemos ele por todo o run. Não, a música também da Undyne, nossa, é muito boa também. Mas a Mega Love é melhor. Eu acho que você tem que fazer isso em um slow, certo? But that one's just straight up and down wall, and somehow we can still do it. That, that was looking like. Sim, Asgore Hopes and Dreams é muito bom também. Nossa, eu também gosto muito dessas músicas. Type of slow intercept. X did equal zero there. Story equal. Nossa, por que evolute? Yeah, this is Gorn that we're on on Zed. <laughs> Trauma. <laughs> Meu Deus, eu gosto da música do Star Eagle. Nossa, você tem trauma com o Star Eagle. Que pena, Evolute. Bom, o Shane já conseguiu destruir as naves? Já vai se dirigir à próxima área? Alright, we have five dollars from Perilous Peanuts saying, "Hey Zem and Dill, good luck on the race. Ratchet and Clank 2 is such a sick speed run, and I'm glad to see APB on the big stage after how much optimization this category has gotten over the past few years." Cheers. Thanks, Peanuts. Oh, Thanks, Peanuts. Nossa, Evolute, que pena que você sofria com o Star Eagle. Nossa, é uma pena que você sofreu. É por isso que você tem tanto ódio do Star Eagle. Ai, que pena. Killed the entire ship in one phase. É uma pena que seu cartucho travava. E mais uma vez, Shen, atravessando os anéis. Mais uma vez, Superman 64 Feelings. Nossa, 
there's certain spots where you can get a little bit unlucky, and, and uh, if you don't one cycle, you lose 20 seconds. Or something like, close to it's that. Like right? It's like 15. It's like 15 seconds. 15? Yeah. Okay. All right, so this is our last ring mission of the game. There's going to be no more Superman 64. There is a bit of a hint to an unfinished level. On one of the <laughs> o comentarista acabou de te falar lá da GDQ que esta é a última missão dos anéis e depois dessa missão não teremos mais missões com anéis do Superman 64, gente. Então, um, digam adeus à tela do Shen quando ele finalizar ah, os anéis do Superman 64. <risos> Mas ainda teremos ainda o Ingo fazendo os anéis. Para quem se sentir um pouco triste por os anéis terem acabado na tela do Shen. The trick that was used for ages. There is a notoriously long fight with A felicidade tem endereço? Aonde, Thiago? So he made a big mac. This time. Yeah. Sim, verdade, Granks. <risos> Bom, ainda o Ingo vai ter que passar pelos anéis, mas ele precisa destruir as naves antes. Obrigado, Rosy Glitter. Muito obrigado. Porque você and then upon making the sheep and then hitting the, the hit, making the sheep would a diferença é, entre Shane e o Ingo está bem gritante it instead developments for this started in NG plus with the hover bomb gun through Mantodia and Fear's efforts and Fear got a wild idea one day <laughs> E, nossa, olha o que o Shane está fazendo ali na parte do robô. E o Ingo já está nos anéis. Hike. Boa noite, Adriane. Seja bem-vindo a Speedruns Brasil, canal que está retransmitindo oficialmente a GDQ. Espero que você goste das 24 horas de Speedrun que teremos até domingo. The Lancer is doing some damage, the shield is doing some damage, and the, 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 primary, the primary source of damage is... E, repetindo, retransmissão yeah, oficial. <laughs> oficial. And you're right next to him. And he drops down, but he doesn't break the... Se você quiser saber é, os jogos que, está, uh, que estarão na agenda, é só digitar exclamação agenda no chat. Se você quiser acompanhar a Speedruns Brasil para saber os próximos jogos e eventos, é só dar exclamação social no chat. E o Ingo finaliza os últimos anéis. Digam adeus ao Superman 64 de PS2. <risos> Oh, yeah, we're kind of just running a tightrope right now. This is <laughs> Paulo. <laughs> I would consider one of the hardest planets on the Não faça esse tipo de trollagem, Paulo. This is, this is already like a very fast-paced looking split, right? There's a cycle you have to catch on top of all that. So you have very little room. Because we're using yet another swing shot proxy and it turns Smolge into one of those levels where it Looks easy on paper, but then in practice, it's far from it. And definitely, when done right, it's gonna look insane. And I think Zem is on pace to get the cycle. Bom, é, o, essa fase que o, o Shane está uh, parece fácil a movimentação que ele está executando, mas não é. É só parece. <laughs> Porque uh, você não pode... Essa fase não é fácil, a movimentação que ele está uh, fazendo. E qualquer erro é fatal. Então, uh, o Shen está conseguindo fazer uma movimentação incrível. Então, 
before we would have to originally take this part casually up until the platinum bolt and then catch a different cycle this just sure ended up being this. this just ended up being a ton I faster didn't... no oh. so, <laughs> no she errou ali ele quase conseguiu subir mas é uma pena que ele escorregou e caiu para a morte nossa foi por muito pouco que o Shen conseguiu acertar ele precisa fazer agora de novo e mais uma vez ele caiu para a morte. Yeah, Zem is trying to do some really risky movement with the decoy where he changes his angle slightly with the decoy throw. And sometimes when you try to do that, it just doesn't go in the right direction that you want it to. So it can lead to some annoying little missteps that cause you to just barely fall off the edge. Vamos ver se ele vai conseguir acertar dessa vez. Porque essa movimentação que ele tem que fazer aqui não é fácil. Porque ele precisa usar a câmera mais a movimentação para conseguir fazer a movimentação do jeito correto. Senão ele não consegue atravessar. E ele conseguiu. Vamos ver se o Ingo vai conseguir fazer de primeira. Já que o Shen errou duas vezes. E, nossa, o Ingo caiu ali. A similar issue where just a very slight bad angle is going to cause him to fall yeah. off the rail. That's all it takes on this planet is just one bad angle. It's, I, I really do, I personally think this is the hardest planet in the entire run by far. Um, oh, my God. Because, nossa, o Ingo errou ali. E ele vai tomar uma morte ali. Porque não compensa... É, ele tentar recuperar ali, é melhor morrer e fazer de novo. Now we're on to Damocell, which is another extremely visually pleasing planet in the run. If you do it correctly. Yeah, so if you do it correctly. So we start with the house proxy. And the house proxy is really cool on its own, but then we proxy off of the wall in the background there. É, é uma competição entre uh, os dois, Alan. É, eles estão numa corrida. É, eles estão fazendo a corrida no nível na, é, com o New Game Plus, né? Que eles já obtêm todos os upgrades. A corrida é todos os parafusos de platina que eles precisam, precisam coletar é, no jogo todo para poder finalizar a corrida. E o Shen está na frente, é, enquanto o Ingo está tendo dificuldade é, nessa fase aí, que não é nada fácil fazer a movimentação. É, o Shen conseguiu passar essa parte das caixas é, muito bem. Ele só errou uma certa parte, o Shen, que ele tomou duas mortes, porque ele não conseguiu alcançar a plataforma. Vamos ver se o Ingo vai conseguir fazer a mesma movimentação que o Shen fez. Só que vamos ver se ele consegue de primeira, porque o Shen ele errou nessa parte aqui, ó, que o Ingo está agora. É, quem finalizar a primeira corrida ganha, né? Basicamente. Let's see if he can get it. I think it's a bit late for the train cycle now. So he's yeah, need the mid -air charge. E mais uma vez o Shen executou um loop. Eu vi alguém no chat, Tadaru, dizer que, por esse ponto, você deve ter uma armadura que reduz 90% do damage que você toma. E isso é uma coisa importante para notar. Mais um loop executado muito bem. O nível 1. Ah, é o Shen, a pessoa que está na tela à sua esquerda, é Rose Vitor, é ele que está na frente, a pessoa que está na tela à sua direita é o que está em segundo lugar, que é o Wingo. Ah, e tem alguns inimigos no Snivlag que têm mais damage por alguma razão, mas, tudo bem, tudo you might be wondering, there was all these things that used Spider Bug Love before. Why are we grabbing it now? And uh, let's just say it's uh, it's a hidden gem in the sheer amount of damage it can put out. And frankly, we're about to go fight a final boss, so we need all the help we can get. Yeah, if you have no idea what the Spider Bot is for, you're about to be blown away by it. It's so cool. Yeah, first we have to level it up with these pro pets, though. And so we're going to do that in two different cycles. 
E o Ingleton morreu, infelizmente. Ele não conseguiu fazer a movimentação ali. Não, ah, ele já está se dirigindo ao próximo planeta, ok? Ele tomou uma morte intencional. Peço desculpas pelo meu erro. É, no caso, o Ingle, ele tomou uma morte intencional para poder voltar mais rápido para a nave. É, é normal os, os runners fazerem isso nas runs de Hatchet Clank. O Ingle está indo fazendo muito bem a uh, Ubi também. Enquanto isso, o Shen está farm, fazendo um farm ali. Pronto, o uh, Shen já fez o farm, ele já vai se dirigir ao próximo lugar. Ele já vai na fase final, já o Shen, e já vai enfrentar o último boss. Ele já está perto de finalizar. This is definitely probably also a really hard level in context and you see just how much of this level we're, sp we're skipping. E, we nossa, que movimentação que o Shen acabou de executar, ele tomou uma morte proporcional ali. Proporcional não, intencional. Por que que eu... <risos> eu peço desculpas pelo meu erro de palavras. <risos> uh, mais uma vez o Shen vai tentar fazer a... e conseguiu dessa vez. Ele conseguiu uh, esquipar ali parte da fase. Ele vai executar agora um Ubi. Conseguiu. Proposital. Sim, Lemo. Obrigado pela, por me ajudar, porque tem hora que eu erro as palavras aqui. <risos> Peço desculpa a todos se eu falar alguma coisa errada. Bom, agora o Shane vai agora enfrentar o último chefe. A lot of flashing lights with the way we use the spider bot, so if you're sensitive to ah, eles estão avisando, se você é sensível a luzes piscantes, ah, por favor, cuidado, porque essa luta com o último boss vai acabar causando esse tipo de coisa. Então, eles já estão avisando é, já. Então, se você for sensível, por favor, cuidado. <risos> Sim. Sim, Lemonski. E time para o Shen. What just happened there was if you jump in the air, throw a spider bot, switch, pause, switch to a weapon before the spider bot hits the ground, unpause to pull the weapon out and then pull it back. Sim, eles avisaram. Eles avisaram. A gente aqui avisou, então eu fiz também meu papel de avisar. Which will double the speed of the timer, but also lets you again control two spider bots. So. The most powerful thing you can do is just end up spamming bombs there, and that is worlds faster than what the original strat was, which was using the sheepinator on the boss in a stasis, which was like three minutes. And even Yolo Pet, which was a notorious. Bom, agora vamos ver o Ingle, né? É, ele tá, já está perto já de chegar no final do jogo. Ele só precisa ainda pegar mais alguns parafusos antes de se dirigir ao último boss. Ele 
that they could refresh the weapon shot cooldown. But the spider bot, we do it specifically with the weapons menu because you can't use the wrench to do that in time. Let's go, Dill. You so got this. So it took this. a little Finish bit of strong, creativity. Man. Oh, my Sorry. God. <laughs> oh, you're good. Classic mistake right there. Luckily, he went into an area where he's not going to die instantly. Oh, my God, no. I don't want the spider bot. Just put on the shield, and you're fine. The enemies will stop shooting pretty okay, soon. That's really Ooh. Cool. Okay, yeah. <laughs> I don't know why broke, I but he didn't take any damage. That's pretty lucky right there. Yeah. Sometimes when the shield breaks, he'll take damage, but if the attack just hit the outer hitbox of the shield, then you won't take any damage. Man, I I've seen that mistake before. I saw it this week. <laughs> I, uh... Sorry, I made a very similar mistake here. Yeah, it's... An it's... It's, uh... The thing with this oh, movement is... a very timely is, nanotech upgrade there. Yeah, I still uh, gotta upgrade the spider bot. Well, dang, Jason, that's not what we've been wanting. <laughs> oh, no. Yeah, I'll just have to go backtrack. I mean, you can kill the other enemies besides the protopets, but... They just take forever, it's, yeah. Yeah, it's a lot longer and harder to do efficiently. É a exclamação agenda, Gabi. É, para você poder ter acesso à agenda. Oh my god. Oh, I got I got the side flip the first time and I can't get it the second time. Oh. Yeah. This just goes to show just how hard all this movement tech yeah. is to do. It really is. Normal, Gabi. <risos> o Gabi, acontece. <risos> Meu corretor automático no celular também trola muito, viu? <risos> Normal. Or even just one little bad angle, like we talked about on Smog. Because, you know, just a very slightly different angle can mean the difference between side flipping and long jumping. I think you already got the bolt. Correct me if I'm wrong. No, I didn't. I missed no, it. No, you missed it. <laughs> yeah. Oh. Oh my God. Sim, é, Rafa Santos. É, a GDQ, né? É, é uma equipe que faz eventos, né? Uh, todos os anos, né? Uh, ele faz a uh, em torno de dois é, eventos principais por é, durante o ano. Que é, é um é de, é, desses eventos que é, é o que você está acompanhando agora aqui, é a GDQ. E tem uma que eles fazem no metade do ano, que é a SGDQ. É, eles fazem é, esse tipo de é, espécie de maratona é, com o objetivo de arrecadar dinheiro para instituições, né, para ajudar instituições. No caso, neste caso, todo o dinheiro que está sendo arrecadado pela GDQ será doado a uma instituição de câncer é, para ajudar a, justamente no estudo ou no tratamento das pessoas que sofrem de câncer. E é, a GDQ também faz é, também eventos para também é, conseguir dinheiro para os médicos sem fronteiras, entre outros pequenos eventos que eles podem fazer durante o ano. Não, não é brasileiro, mas temos brasileiro sim, Rune, é, nesta GDQ. É só digitar exclamação BR é, para você saber quais brasileiros é, estarão participando e os jogos que eles estarão fazendo. E é só você também digitar exclamação agenda para você saber que hora é, e dia que os brasileiros estarão fazendo os jogos. Instead of shooting at the proto pets. Yeah. Sim, a GDQ é para Prevent Cancer Foundation e a SGDQ é para é, Médicos Sem Fronteiras. Yo, GG's to both you guys there. E GG para o Wingo. Yeah, you guys killed it. Thank you. Really you. Great job. Thank you guys for having us on. É só digitar exclamação agenda, Luísa Coutinho, é, para você ver todos os horários de jogos que estarão disponíveis. 
é, ter, é, estamos fazendo uma retransmissão oficial da GDQ é, durante 24 horas por dia, até domingo, né, onde que o evento irá acabar. Então, até domingo, temos 24 horas de transmissão oficial da GDQ. Qualquer dúvida, é só perguntar aos moderadores que estão no chat. Se você quiser acompanhar a Speedrun Brasil, é só digitar a exclamação é, social para ver os horários e saber das próximas maratonas e eventos que teremos aqui no canal. Sim, é oficial, Reisen Ux. 100% oficial. <risos> A retransmissão é 100% oficial. Thank you so 